We had no idea that it's going to be season two. It was actually a miniseries, very close. We told a story that has a complete revelation. But the international success of the show almost enabled us, demanded us to, to do a continuation. We had one dramatic meeting, almost a Eureka meeting, with a writer from Barcelona, Jordi Castellan, who came up with a brilliant idea that says, actually, you can con completely continue a season two. We're using the same core of the story. We need to make dramatic changes, so it's entertaining and refreshing and surprising for the viewers. It's not told backwards like it was in season one. It's actually happening in front of your eyes. It's taking some of the characters that we had in season one and continuing the rivalry between Maggie and Arthur. But at the same time, we are introducing a completely new set of characters, each of them with different stories. So in a sense, you can enjoy the show whether you watch season one and you say, bring me more, or you haven't watched season one and you say, I want to watch a really great thriller that is going to surprise me and blow me off my seat. You can do both. Where I come from, it's not always that easy. You have to go to producers and green lights. You wait a week, you get a call back. So this was a real collaborative, old school approach. Jorge Dorado loves actors. Um, he chooses his team and then you go to work. Great actors, Toby, John, Spanish actors, actors from all around the world. It's, it was really exciting, really exciting. Cuando terminé la casa de papel en marzo del 21, es cuando yo paré y dejé de coger proyectos. Y cuando ya habían pasado siete, ocho meses, cuando me reúno yo por primera vez con en octubre, perdón, con Mariano. Y la segunda temporada de Hater es la que empieza a ser la primera, el primer trabajo que yo hice. Y no hubo casting. Era el que yo, Jorge dijo, yo quiero que Jovic haga, vamos a por Jovic. Todo el equipo de producción estaba de acuerdo y... Y era como, oye, vamos a, vamos a intentar que Jovic sea Charlie. ¿Cómo ha sido compenetrarlos todos? ¿Cómo ha sido ese, ese mensaje? Bueno, hay un trabajo muy bonito, sobre todo en, en la primera fase de casting. Hay actores de Francia, Alemania, ¿Sí? Suecia, Japón, Irlanda, Inglaterra, de Perú, bueno, en fin, de todo el mundo. ¿no? El gran reto, de alguna manera, es conseguir, digamos, equilibrar todas esas interpretaciones. Ha sido mucho trabajo de mesa, muchos ensayos. También a mí me gusta mucho leer leer partes del guión y sobre todo analizar los personajes y discutir cuáles son las relaciones entre ellos, ¿no? qué relaciones tienen entre ellos secretas fuera de la historia del guión. ¿no? Son como pequeñas cosas que ellos han vivido o que piensan los unos de los otros. No solamente va a interpretar lo que está escrito en el papel, sino siempre que está presente, porque hay muchas secuencias corales, eh, cada vez que un personaje habla tiene una opinión, tiene un pasado con ese personaje que no está en el guión, ¿no? pero que lo que consigue es que rellena se convierte en algo con, con, con múltiples capas que no necesariamente el espectador tiene que entender, pero que hace que de repente el personaje sea muchísimo más sólido y siempre esté presente, incluso en los silencios. ¿no? Que todo el mundo tiene que ver la serie. This show is an exciting watch because you kind of see human beings like under the microscope of like pressure. With people in distress, murder and death and acute accusations and everything. People trying to survive against all the odds. Every sort of choice and character is justified and well thought out and it gives a bit more of a depth and justification to like the thrill mm. like if you want to see a bunch of characters who are more or less normal have to deal with abnormal situations and it be yeah i think that's why porque sí porque lo hemos hecho con mucho con mucho cariño con mucho esfuerzo porque van a ver la primera y les va a gustar y la segunda es mejor por lo tanto por eliminación tienen que ver la segunda watch the head it's an exciting show uh, some of the people that came here <laughs> demanded that we do season three. And we are open for requests. A todos los seguidores de Cinemas Comic, espero que disfrutes de esta segunda temporada y soñando con la posibilidad de que haya una tercera, nos encantaría. Hello to Cinema Comics uh, viewers and readers. Um, we invite you to watch season two. We hope you like it very, very much. And we're really curious to know what you feel when you finish watching it. Do you think it's the end of the story, or maybe there's more to come? Now I really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.